خلونا نفترض ان كلام اينشتاين عن الضوء صحيح وانه لا يمكن تجاوز سرعة الضوء اللي هي حوالي 300 مليون متر في الثانية حتى لو قدرنا نبني مركبة تطير بسرعة الضوء راح نحتاج 365 يوم لقطع مسافة سنة ضوئية غير طبعا ان القصور الذاتي ممكن يطحن المركبة باللي فيها قبل ما توصل الهدف حتى مع قانون اينشتاين في الحسبان احتمال نقدر نتجاوز سرعة الضوء بطريقة يفكر فيها الناس من القرن الماضي بعض قصص الخيال العلمي مثل ستار تريك مسلسل عمره أكثر من 30 سنة الآن كانت تستعرض قدرة البشر في المستقبل على السفر إلى أنظمة شمسية أخرى في غضون ساعات عن طريق وورب درايف أو محرك الطي الفكرة باختصار كالتالي إذا ما تقدر تسرع قصر المسافة محرك الطي يطوي الزمكان ويقصر المسافة ويسمح للمركبة بالسفر بسرعة تتجاوز سرعة الضوء إلى فترة قريبة كانت الفكرة خيالية تماما لين جاء عالم فيزياء مكسيكي اسمه ميغيل أكوبيير في عام 1994 ضبط الفكرة في معادلات رياضية تخليها تبدو معقولة جدا بعد بعض التعديلات طبعا المركبة راح تكون بداخل فقاعة من الزمكان الطبيعي والفقاعة نفسها هي اللي تنطلق بالطي بالطريقة هذه كل شيء داخل الفقاعة ما راح يتعرض لأي مشاكل مع القصور الذاتي وتوصل المركبة بسرعة وسلام الفكرة ممكنة لدرجة أنه حتى ناسا بدأت الأبحاث لدراسة إمكانيتها ولا زالت مستمرة للآن وكل يوم تزداد القناعة بأن السفر السريع إلى نظام شمسي آخر غير مستبعد بالكامل تواجه الفكرة عقبات كثيرة منها كمية الطاقة اللي يحتاجها محرك الطي وأتوقع الحل لهذه المشكلة مسألة وقت نظرا لأنه قدرتنا على إنتاج الطاقة تتحسن عبر التاريخ لكن تبقى مشكلة ثانية أهم منها عارفين طبعا الفضاء مو فضاء تماما في جزيئات في شعات وزحمة لو سافرنا أسرع من سرعة الضوء مسافة 600 سنة ضوئية إلى كوكب كيبلر 22B أول كوكب اكتشفناه يقع ضمن نطاق آمن وصالح للحياة للنجم اللي يدور حوله راح تكنس الفقاعة كل الجزيئات والإشعاعات اللي على طريقها الطويل وأول ما نوقف ونطفي الفقاعة القصور الذاتي راح يطلق كل الجزيئات المكنوسة في اتجاه أمامي بسرعة أسرع من سرعة الضوء واحتمال دم الكبلر 22B واللي عليه بس راح نلقى حل لمشكلة محور كواكب الوجود بالغلط هذه يمكن